السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه ده د دیار لسه وات نویم کال د جدی دیار لسمه د دو درو شلم کال د جنیوری دریمه ز صفی اولا ستانک زایم تاسو د آزادی ستوریو د خبرونو لیدلو تره بولم د ایران د قدس ډلې د ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی بغداد کې د امریکا په برید کې وژل شو د امریکا دفاع وزارت وای ولسمشر دونالد ترامپ خپل د سلیمانی د وژلو امر کړی و ایران وای د سلیمانی کلک غج به واخلي قاسم سلیمانی لسګونه زره افغانان هم د سوریه جنگ ته استولی و د سلیمانی پر موټرو سهر د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا بی پیلوټ الوتکې یا ډرون برید وکړ د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک د قدس ډلې د مشر قاسم سلیمانی تر څنګ په عراق کې د حشد الشعبی ډلې قمندان جمال جعفر چې په ابو مهدي المهندس پیژندل کېده هم له پنځو نورو کسانو سره یو ځای ووژل شول د امریکا د فوز راتیا پینټاګان سهار وختي خبر ورکړ چې دغه برید د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مستقیم امر د امریکایانو د ساتنې لپاره وسو سلیمانی او مهندس دواړه له خپلو ډلو سره یو ځای د امریکا لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل و ټرمپ لږ وروسته د امریکا بیرغ پر خپل ټویټر پوسټ کړ درې شپېته کلن قاسم سلیمانی د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهایی ته ډېر نږدې کس ګڼل کېده او مرګ یې هغه سخت غوسه کړی دی خامنهایي ویلي چې له امریکا به سخت غچ واخلي د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغه برید په عکس العمل کې ویلي چې د امریکا په وړاندې به مقاومت زیات سي عراق چې هم د ایران او هم د امریکا ملګرتیا پالي په بغداد کې د سلیمانی او مهندس وژل کېدل غندلي دي د سلیمانی د وژل کېدو په اړه مو جزیات واورېدل د دغې پېښې د لا تحلیل لپاره د آزادي راډیو خبریال عصمت څاروان راسره دی څاروان صاحب لومړی پوښتنه دا کومه چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل به د منځني ختیځ په وضعیت څومره تاثیر وکړي زما په نظر د ده مرګ بې تاثیره نه دی ځکه چې دی د ایران په ځواکونو کې تر ټولو مهم شخص و که څه هم سپای پاسداران په ایران کې ډېره مهمه قوه ده خو او قدس لشکر یا قرد ځواک هم د هغه ځواک تر لاس لاندې دی اما په دې خاطر چې دغه ځواک له ایران بهر د عملیات و مسئولیت په غاړه درلود او له بلې خوا د په سوریه کې د بریالیتوبونو په خاطر ډېر شهرت تر لاسه کړی و او واقعا هم کامیابه و نو په دې خاطر د ده مرګ تاثیر لري په ټوله منځني ختیځ ممکن تاثیر ولري خصوصا په سوریه او عراق د فاطمیون په ډله کې سلیمانی لسګونه زره افغانان د سوریه جنگ ته استولي آیا د هغه وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کوم تاثیر وکړي کومه بله جګړه پېښېږي که څنګه فکر نه کوم د سې نه معلومېږي چې د ده د وژل کېدو په خاطر به د افغانستان په مسایلو کې ډېر تغییر راشي خصوصا د ایران په ارتباط ایران څه چې کول هغه کړي دي ل طالبانو سره تر هغه حد پورې چې دوی غواړي چې کومک وکړي او په افغانستان کې امریکا ته پرې صدمه ورسوي تر هغه اندازې پورې کومک کړی دی او د ایران ځینې نورې ګټې دي چې په افغانستان کې چې مثلا بندونه جوړ نه شي او د اوبو مخه په افغانستان کې ونه نیول شي ایران ته په دې برخه کې له طالبانو سره کومکونه کړي دي او په افغانستان کې ایران په دې کې شک نشته چې ډېر نفوس لري هومره نفوذ هم نه لري لکه څومره چې په عراق کې لري البته په دې کې شک نشته چې د فاطمینو د لښکر ځینې غړي ویل کېږي چې افغانستان ته تللي دي او دا له مخکې څخه خلکو د افغانستان لپاره تهدید ګاڼه ځکه چې کله چې جنګیالي په جنګ مخته شوي وي هغه یو بېرته له جنګه راوځي هغوی بېکاره نه کښیني هغوی ته ځینې خلک د ایران ریزرف لشکر وایي په افغانستان کې د آزادی راډیو له خبریال اسمت ساروان سره د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې د همدغه قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه غږېدلو له ایران او عراق به ورشو ترکیې ته د ترکیې پارلمان لیبیا ته د خپلو عسکرو د لېږلو طرحه تصویب کړه د ترکیې د دې پرونۍ پرېکړې په اړه بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي او ځینې دغه پرېکړه په لیبیا کې د بې ثباتۍ او د وسلوالو نښتو د زیاتېدو په معنا بولي ترکیه به لیبیا ته عسکر لېږي خو دې پرېکړې بېلا بېل غبرګونونه په اړه ولیدي ځینې ترکان وایي چې ضرورت یې نشته ترکیې عسکر لیبیا ته واستول سي موږ باید خپل عسکر نورو هېوادونو ته ونه لېږو باید د نورو هېوادونو په کورنیو مسلو په تېره بیا د عربو هېوادونو کې خو بېخي لاس وهنه ونه کړو دا هېوادونه باید خپله ستونزه حل کړي موږ ولې خپل عسکر ور 
د ترکیې د حکومت اپوزیسیون خلق ګوند ویلی چې لیبیا ته د عسکرو لیژل به یو نوې جګړه وزېږوي او د مسلمانانو وینې به پکې توی سي بهر هم د لیبیا ګاونډ مصر د ترکیې د پریکړه سخت غندلې او ویلی دي چې لیبیا ته د ترکیې عسکرو د استولو د منفي پایلې مسؤلیت به د ترکیې پر غاړه وي د ترکیې حکومت وایي چې په لیبیا او د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره لیبیا ته عسکر لېږي د ترکیې پارلمان پرون ماښام د یو کال په مخه لیبیا ته د عسکرو د لېږلو طرحه تصویب کړه دوی په ترابلس کې د لیبیا د میشت حکومت ملاتړ کوي چې ملګرو ملتونو په رسمیت پېژندلی دی د ترابلس له حکومت سره د خلیفه هفتر ملیشه ډله جګړه کوي او لیبیا یې سخته ناکراره کړې ده د استرالیا څو مهم ښارونه له هغې ډلې ملبورن د اور له ګواښونو سره مخ دی د استرالیا په نیو ساوت ویلز کې لا د مخه د اور یې ور لګېدو سخت زیانونه اړولي دي په استرالیا کې لګېدلی اور به دا اونۍ ګڼې مهمې سیمې وګواښي دا خبره د نیو ساوت ویلز ایاله د اور وژنې ادارې مرستیال رابر راجر نن جمعه وکړه هغه وویل چې ټول تمرکز د خلکو په ژغورلو دی او درې نیم زره اور وژونکي آماده دي چې د اور د پراخېدو مخه ونیسي نن هم د یوه کس د وژل کېدو خبر تایید شو چې ورسره د دې اونۍ د وژل شوو کسانو شمېر اتو ته ورسېد د دې کال په اوړي کې لګېدلي اور د استرالیا څه باندې پنځه میلیونه هکتاره ځمکه څه باندې زر کورونه سوزولي چې اکثر ودانۍ په نیو ساوت ویلز کې اوښتې دي او اوس هم د وزن د کمېدو په لارو چارو درته غږېږو د وزن کمښت او روغ صحت له خوړو سره مستقیمه اړیکه لري یوه نوې څېړنه ښيي چې لوږه یا په نوبتي شکل روزي نیول وزن کموي دغه څېړنه تازه د امریکا په لویزیانا ایالت کې د کراسفیټ کلب د یو روزونکي او نورو ډاکترانو لخوا ترسره شوې ده درانه سپورتونه د وزن د کمښت لپاره ماسره بلل کېږي خو مناسب خواړه هم د وزن د کنټرول لپاره مهمه دي غوړ او خواږه خوراکونه تل صحت خرابوي او که ورزش هم ورسره وشي یوازې شکر سوزي خو واز په بدن کې پاتې کېږي دا څېړونکي وایي وقفه یې روزې او لوږې وزن کموي ډاکتران وایي اکثر خلک خپلو خوراکونو ته پام نه کوي یوازې ساعت ته ګوري چې شپږ اوه ساعته وروسته ګېډه ډکه کړي کله چې ډوډۍ نه خوري انسولین کموي انسولین د هورمونو زیرمه ده او غوړ او کاربوهایدریټ په ځان کې ساتي په نوې څېړنه کې ویل شوي چې د شپاړسو ساعتونو لپاره لوږه یا روزه نیول وزن زیات کموي او د وینې فشار شکرې او ان د خپګان ناروغیو مخه نیسي مننه کوم چې دغه خبرونه مو وکتل د آزادي ستوډیو خبرونه د آزادي روډیو په ویب پاڼې فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل باندې کتلی شئ تربیه